就是我们真正想做到身心灵的大健康、大自在，就是一种多做功德，诸善奉行，啊，日行一善。什么叫善呢？日行一善，说我一定要到哪捐款了。那特别有钱的人光想着捐款，我特别欢迎这种人啊。其实日行一善，就是你把美好、幸福给别人分享，这就是日行一善。今天我见了你之后，赞美你了。赞美分火候哈，要很由衷的、善意的赞美人。有些人不会赞美，看一个姑娘挺帅气的哈，说话就挺爽朗的时候，嘿呦，你真是个女汉子，叫人给臭扁一顿啊。所以，赞美人说话还是需要讲究一点，用慈悲心。玩笑不是每个人都理解得了和开得起玩笑的，好吧？所以，哪怕熟悉的人开玩笑，也分分寸轻重。好不好？哎，这个分寸轻重掌握住才可以。本来善心经常做坏事的人也不少。哎，所以有的人赞美女的说：“你怎么长这么丑啊？”啊，所以我们有一个有弟子，他因为上点岁数了，哎，当年在中国一流大学学府，清华大学。哎，那这个女弟子的女儿呢，都十七八岁了，女儿就跟我们一起，这几个人一起就说。哎，老师们，告诉你，别看我妈现在这个样子，年轻的时候是清华大学的校花。我就听，哦，太好了，我就很自然的这样微笑。我旁边那一个禅师，就忍不住，哎呀妈呀，这个就是校花的话，这块你们清华有没有人才呀、啊？这长得也太烂了吗？啊、哦，这个女弟子，哇，那个脸啊。本来是如落叶的颜色，突然间变成落日，哇，那个红的特别难看，哎，就耿耿于怀。其实很久之后，他的心结都没打开，就是那一句话说的，啊，长这么难看还当校花还，哎，其实他就他熟悉了，因为开玩笑没有关系，但是分寸，啊，这个分寸的把握。好，这个细节上，我想大家都是很有修养的哈，这个自己把握就好了。